నిన్న మన క్లాసులో లెటర్స్ లైన్స్ చూసాం కదా ఈరోజు డైమెన్షన్స్ చూద్దాం ఇంకా లెటర్స్ లైన్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాసులో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇంకా చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి అవి నేను లాస్ట్లో షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకుందాం అన్నిటి గురించి అప్పుడు క్లారిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ బేసిక్స్ అయితే నేర్చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేర్చుకుంది మనం నేను పెట్టిన ప్రతిరోజు వీడియోస్ ఫాలో అవి చదువుతూ ఉండండి ఏ రోజు వీడియో ఆ రోజు చదువుకుంటే చాలా మంచిది ఓకే ఈరోజు డైమెన్షన్స్ చూద్దాం డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి డైమెన్షన్స్ వచ్చేసరికి మనకి డైమెన్షన్స్ డైమెన్షన్ లైన్స్ అనేవి నాలుగు నాలుగు పార్ట్ నాలుగు ఉన్నాయి ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డ్రాయింగ్ డైమెన్షన్ లైన్ అండ్ డైమెన్షన్ లీడర్ అనేది నాలుగు పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశారు ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు మనది ఫిగర్ వచ్చి ఇదే కదా ఇలా ఫిగర్ ఉంది ఒక ఫుటింగ్ అనుకోండి ఈ ఫుటింగ్ ఉంది దాన్ని విత్ చూపించాలంటే బయటికి చూ బయటికి ప్రొజెక్ట్ చేసేది అనే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అంటారు నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు మనం దానికి ఈ విత్ అంత చెప్పేదాన్నే డైమెన్షన్ లైన్ అంటారు నెక్స్ట్ విత్ అంత చెప్పేదాన్నే డైమెన్షన్ లైన్ అంటారు డైమెన్షన్ వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఒక ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీటర్స్ అనుకోండి ఫైవ్ మీటర్స్ అనుకుంటే అలాగా ఫైవ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అని చెప్పి మనం ఎలాగో యూనిట్స్ ఎంఎంలో మెజర్ చేస్తాము షీట్లో మెజర్ అప్లై చేస్తాము బేసిక్ యూనిట్ ఎంఎం అన్నాం కాబట్టి ఫైవ్ థౌజండ్ అని రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ లీడర్ లైన్ లీడర్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు సర్కిల్ని ఏమైనా రిప్రజెంట్ చేయాలంటే మనం అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయలేము ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ దూరంగా తీసుకెళ్ళి దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అది లీడర్ లైన్ ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్కి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్లో చూడండి ఈ ఫిగర్లో చూడండి ఫస్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ ఉంది కదా ఈ ఫిగర్ షేప్ వచ్చి ఒరిజినల్ షేప్ ఒరిజినల్ షేప్ వచ్చి ఇది ఇలా వచ్చింది ఇలా ఇలా వచ్చింది కానీ ఇది ఎక్స్టెండ్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఈ డైమెన్షన్ చూపించడానికి ఎక్స్టెండ్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఆ తర్వాత ఇది దీని విత్ చూపించాడు కాబట్టి ఇది డా ఇది ఈ విత్ చూపించాడు కాబట్టి ఇది ఈ విత్ చూపించాడు కదా ఇది డైమెన్షన్ లైన్ నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ వేశారు కదా అది డైమెన్షన్ నెక్స్ట్ లీడర్ లైన్ అవి చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ ఉంది కదా ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ని డైమెన్షన్ చేసి ఇంకో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తా సర్కిల్ని డైమెన్షన్ చేశాడు కాబట్టి ఈ సర్కిల్ని ఈ సర్కిల్ రేడియస్ ఎంతో చేపించడానికి ఇక్కడ కష్టం కాబట్టి బయటకి ప్రొజెక్ట్ చేసి దాన్ని దాన్ని ఇక్కడ వేశాడు మనం డిటోనేట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడన్నా సరే ఫస్ట్ సింబల్ వేస్తాము ఆ తర్వాత వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు డయా ట్వంటీ అని రాశాడు ఆర్ మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే పై ట్వంటీ ఇలా అన్నా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి పై ట్వంటీ ఇలా అన్నా రిప్రజెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ రిఫరెన్స్ డైమెన్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే సపోజ్ అది కాదు నేను మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ వచ్చింది మనకి ఈ వాల్యూ అంతా కరెక్ట్గా తెలియ ఎక్కడ ఫిగర్లో మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడైతే ఈ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ డైమ్ వాల్యూ వచ్చి ఈ విత్ వస్తుంది కాబట్టి మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ కానీ ఒకవేళ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయడానికి కుదరలేదు అక్కడ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది అప్పుడు ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్గా 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 ఇక్కడే ఒక ఇది ఎంత అయితే రేడియస్ ఇది థర్టీ ఎంఎం రేడియస్ అనుకోండి డైరెక్ట్గా థర్టీ అని రాసేస్తాడు థర్టీ విత్ అనుకోండి థర్టీ విత్ అని థర్టీ అని రాసేస్తాడు అక్కడ అప్పుడు దాని మళ్ళీ ఒక మార్క్ పెట్టి రిఫరెన్స్ డైమె డైమెన్షన్ అని చెప్పి మార్క్ చేస్తాడు ఇప్పుడు ఎక్కడ డైరెక్ట్గా వాల్యూ రాసేసి దాన్ని మార్క్ చేసి ఒక హెడ్ ఒక యారో పెట్టి ఇలా మెజర్ చేస్తే అది రిఫరెన్స్ డైమెన్షన్ అవుతుంది ఓకే అండి ఓకే దీస్ ఇస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ మనం డైమెన్షన్ పార్ట్స్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ మనం మూడు రకాలుగా క్లాసిఫై చేశారు ఫంక్షనింగ్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ యాక్జిలరీ ఫంక్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఈ బోల్ట్ ఉంది కదండి ఈ బోల్ట్ డయామీటర్ ఎంతో ఖచ్చితంగా తెలియాలి 
నెక్స్ట్ ఈ లోపల ఫిట్ అయ్యేదా ఫిట్ అయ్యే సైజ్ ఎంత ఉందో దాని డయామీటర్ తెలియాలి ఈ పొడవు ఎంత ఈ బోల్ట్ డయామీటర్ ఎంతో తెలియాలి ఎందుకంటే మనం ఇంకో ప్లేట్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఈ బోల్ట్ ఇది బోల్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇది పొడవు ఎంత ఉందో తెలియాలి ఎందుకంటే పెద్ద బోల్ట్ చిన్న బోల్ట్ పెద్ద ప్లేట్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఫిట్ చేయడానికి స్క్రూ ఫిట్ చేయడానికి ఉండదు అలానే బాగా చిన్నగా అయిపోతే అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది కరెక్ట్గా సైజ్ ఉండే ఎంత సైజ్ అమ్మకుండా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యారెంటీగా కావాలి అలాంటి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫంక్షన్ అలా ఇంపార్ డైమెన్షన్ ఇంపార్టెంటే దాని ఫంక్షన్ కూడా అది పర్పస్ కూడా ఖచ్చితంగా అది కావాలి అది ఫంక్షనింగ్ నెక్స్ట్ నాన్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు బోల్ట్ ఎన్ఎఫ్ వ్యాల్యూ ఇప్పుడు బోల్ట్ బోల్ట్ ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఉంది కదా ఇప్పుడు దీని విత్ ఎంతలా ఉన్నా పర్వాలేదు ఎంత సన్నంగా ఉన్నా పర్వాలేదు డిజైన్ పర్పస్ కోసం కాదు డిజైన్ వాడు ఖచ్చితంగా డిజైన్ ఉంటుంది డ్రాయింగ్ డి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడు అప్పుడు దీని బోల్ట్ ఎంత ఉన్నా పర్వాలేదు మనకి డయామీటర్ షాప్కి వెళ్ళి డయామీటర్ అడిగితే డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు అది నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఇంపో దాని డయా డ్రాయింగ్ ఇవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి కాకపోతే దానివల్ల ఎటువంటి యూజు లేదు అది నాన్ ఫంక్షనింగ్ కేసులోకి వస్తుంది అదే యాక్సిలరీ వచ్చేసరికి యాక్సిలరీ వచ్చేసరికి ఈ బోల్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా విత్ ఉంది కదా ఆ విత్ ఎంతో మనం గీయడానికి అవసరం లేదు దానివల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు డైమెన్షన్ మనం బొమ్మ గీయాలన్నా సరే ఫస్ట్ దీని విత్ ఎంత చూసుకుంటాం ఇలా గీస్తాము నెక్స్ట్ ఈ ఫంక్షనింగ్ విత్ ఎంత చూసుకుంటాం దీని ఎలా గీసేస్తాం అలాగని చెప్పి రెండు కలిపి యాక్సిలరీ వ్యూ విత్ ఇస్తే టోటల్ విత్ అది యాక్సిలరీ విత్ దానివల్ల యూజ్ ఏం లేదు కాకపోతే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది బోల్ట్ విత్ ఇంత ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే అది ఉపయోగిస్తాం ఇది ఫంక్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నెక్స్ట్ దాని పర్పస్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎందుకంటే మనం గీయాలి నెక్స్ట్ అది ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడుతుంది అది ఖచ్చితంగా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు షాప్కి వెళ్ళి ట్వంటీ ఎంఎం డయా ఎంత ట్వంటీ ఎంఎం రా ఇది అంటుంది రాడ్ ఇవ్వండి అంటాడు ట్వంటీ ఎంఎం అనేది ఇంపార్టెంట్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ నాన్ ఫంక్షనింగ్ అంటే ఐ దాని డయామీటర్ దాన్ని డ్రాయింగ్ ఇవ్వడానికి అది ఖచ్చితంగా కావాలి కానీ దాని ఫంక్షన్ ఏమీ ఉండదు నాన్ ఫంక్షనింగ్ ఇప్పుడు ఆ బోల్ట్ యొక్క చెప్పాను కదా అలా యాక్సిలరీ అది క్లాసిఫికేషన్ అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడుకి వస్తే నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్కి వచ్చేసరికి జస్ట్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లియర్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు కదా క్లియర్లీ ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ అంటే దాంటిది యూనిట్స్ ఏది అంటుంది ఎలా మెన్షన్ మెన్షన్ చేయాలి ఫస్ట్ క్లియర్లీ అండ్ కంప్లీట్లీ ఇప్పుడు సగం ట్వంటీ టూ అని ఇలా వంకరగా రాసి ఇలా టూ అని చాలా హాఫ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఎలాగ ఇవ్వకూడదు కంప్లీట్గా లైన్ అయితే కంప్లీట్గా లైన్ అనేది గీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏదైతే అది క్లారిటీగా ఉండాలి ఎక్స్టెన్షన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫుల్గా ఉండాలి కొంచెం ప్రొలాంగ్ అయి ఉండాలి అలాగ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈజీగా ఉండాలి క్లియర్ అండ్ క్లారిటీ అదే నో రిపిటేటు నో రిపిటేషన్ నో రిపిటేటెడ్ డైమెన్షన్స్ నో రిపిటేటెడ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇదే ఫిగర్ ఉంది ఇప్పుడు ఫిగర్ ఇలా ఉంది కదా దీని ఇలా ఉంది కదా ఇది సెక్షన్ కదా నో రిపిటేటు నో రిపిటేటెడ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు దీని విత్ ఇక్కడ ఇచ్చేసాడు ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌజండ్ అని చెప్పి అదే విత్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవ్వడం వల్ల ఎటువంటి యూజ్ ఉండదు కదా అలాగ అంత రిపిటేటివ్గా ఇవ్వడం వల్ల మనకి క్లమ్జీనెస్ పెరుగుతుంది అలాగే అందుకని చెప్పి నో రిపిటేటివ్ డైమెన్షన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ బెస్ట్ ప్లేస్ బెస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు ఫిగర్ ఉంది ఓకే బెస్ట్ ప్లేస్ బెస్ట్ ప్లేస్ అంటే ఇప్పుడు ఫిగర్లో మనకి యాక్సిలరీ అంటే ఇలా ఫిగర్ ఉంది ఫిగర్ ఉండి ఇక్కడ డాష్ 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 లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే కింద సర్కిల్ ఉంది ఈ సర్కిల్ ఎలా ఉంది దీని రే దీని సర్కిల్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఈ బెస్ట్ ప్లేస్ అంటే దీని డయామీటర్ చూపించాలంటే ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ ఈ ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ చూపించాలంటే దీన్ని ఇలా వేసామనుకోండి డాష్ 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 లైన్స్ వచ్చాయి సర్కిల్లో 
ఓకే ఇప్పుడు దీ ఇన్నర్ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ చూపించాలంటే ఇక్కడ చూపించాం అనుకోండి దీని విత్ ఎంత దీని విత్ దీని తిక్ దీని విత్ అని చెప్పి ఇలా మెజర్ ఇక్కడ వేసామనుకోండి ఇక్కడ టూ ఎంఎం అని ఇలా దీని దీన్ని మెజర్ చే దీన్ని చూపించాం అనుకోండి బాగోదు కదా అదే నీట్గా ఇక్కడ ఒక ఏరా తీసుకుని ఇక్కడ పై టూ అని చెప్పి చూపించాం అనుకోండి పై టూ అని చెప్పి అప్పుడు ఇంకా క్లారిటీగా ఉంటుంది ఓకే అదే ఇప్పుడు అన్ని యూనిట్స్ మ్యాక్సిమం ఒకేలా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం అది బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అది ఎంఎంలో ఉంటే ఇంకా ప్రిఫరబుల్ ఎంఎంలో ఉంటే మనం వాల్యూ నోటేషన్ కూడా చేయక్కర్లేదు అదే వేరే విధంగా ఖచ్చితంగా చూపించాలి అన్నప్పుడు నోటేషన్ చేసి చూపించాలి మ్యాక్సిమం ఎంఎం ప్రిఫరబుల్ చేయండి ఒకవేళ కాదరకపోతే మేట్రస్లో నాన్ డైమెన్షన్ అంటే మె యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయాలి no more dimensions in any one direction any one direction no more units ante one direction lo ippudu indaka cheppinattu gaane rendu circles ila unnayi ippudu first deenni radius deen radius entha ani cheppam 20 deen radius cheppam first malli next malli entha 10 annu 10 ఆర్ టెన్ అని చెప్పి మెజర్ మెన్షన్ చేసాం ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని మెన్షన్ చేసేటప్పుడు ఇలా మళ్ళీ గీత గీసి ఆర్ ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి ఆర్ ట్వంటీ అని మెన్షన్ చేసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది రెండు క్లమ్జీ అయిపోతాయి అందుకని ఒకే డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్లో రెండు యూనిట్స్ మెన్షన్ చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పాడు నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ షుడ్ బీ ప్లేస్ అవుట్ సైడ్ అవుట్ సైడ్లోనే మనం డైమెన్షన్స్ ఎప్పుడు పెట్టాలి అవుట్ సైడ్లో అంటే ఫిగర్ సై ఫిగర్కి ఫిగర్కి అవుట్ సైడ్ చూపిస్తాను నేను నెక్స్ట్ ఇటు మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫిగర్ ఉంది కదా ఆ ఫిగర్కి దాంట్లో ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఇచ్చుకుని అక్కడ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చుకోవాలి డైరెక్ట్గా ఫిగర్లోనే డైమెన్షన్స్ ఇవ్వకూడదు మీకు ఫిగర్ మీకు ఒక సారీ బొమ్మలు అంటే ఇప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ మనం గీసాం ఈ రెక్టాంగిల్ గీసాం దీని డైమెన్షన్ ఇవ్వాలంటే దీన్ని ఇలా ప్రొలాయం చేసుకుని దీన్ని ఎంతైతే అంత ట్వంటీ అయితే ట్వంటీ టెన్ అయితే టెన్ మనం ఇచ్చుకోవాలి అలాగే ఇవ్వడాన్ని అలా ఇస్తే బాగుంటుంది అది ఇక్కడే ఇచ్చేసాం అనుకోండి అది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ అది లేదు అది ఆప్ దాంటిది అవుట్ లైన్ అనేది పాడవుతుంది ఫిగర్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి క్లారిటీ ఉండదు ఓకే గివ్ బేస్ లైన్ సెంటర్ లైన్ అది హోల్ ఇప్పుడు సెంటర్ లైన్ ఇప్పుడు మనం సెంటర్ లైన్ ఎలా మార్క్ చేస్తాం సెంటర్ లైన్ సెంటర్ లైన్ బేస్ లైన్ వాటిని బేస్ చేసుకుని యూనిట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు సెంటర్ లైన్ ఇప్పుడు సరికి బొమ్మ ఇలా ఒక బొమ్మ ఉంది ఇలా ఒక రెండు సర్కిల్స్ ఉండి దీని చుట్టూ ఇలా ఒక బొమ్మ ఉంది ఇప్పుడు సెంటర్ లైన్ ఇలా వచ్చింది కదా దీని సెంటర్ లైన్ ఇలా వచ్చింది కదా ఈ సెంటర్ లైన్ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం డైమెన్షన్ ఇవ్వచ్చు దీన్ని సెంటర్ లైన్ని ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ కింద మార్చుకోవచ్చు మార్చుకొని డైమెన్షన్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ డ్యాష్ డ్యాష్ వస్తుంది అలాగ డ్యాష్ డాట్ డ్యాష్ సెంటర్ లైన్ మార్చ్ చేయడానికి గుర్తుపెట్టుకోండి నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం అవి ఖచ్చితంగా మ్యాక్సిమం రావచ్చు దాని ఆ బేస్ మీద క్రాసింగ్ అవాయిడ్ క్రాసింగ్ అవాయిడ్ అంటే ఒకే డైమ్ ఒకసారి ఒకే లైన్ మీద డబల్ డైమెన్షన్ ఇవ్వడం బా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇదే ఫిగర్ ఉంది సపోజ్ దీన్ని ఏం చేస్తాడంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఎలా ఎలా తీసుకొచ్చి దీని డైమెన్షన్ ఏమో టోటల్ డైమెన్షన్ వేసాడు ఫస్ట్ టోటల్ డైమెన్షన్ హండ్రెడ్ అన్నాడు దీ ఇది ట్వంటీ అన్నాడు ఇది ట్వంటీ అన్నాడు అప్పుడు ఏముంది రెండు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ రెండు కలిసిపోతున్నాయి కదా అలా క్రాస్ అవుతున్నాయి కదా అలా క్రాస్ అవ్వడం కూడా ప్రిఫరబుల్ కాదు అది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ స్పేస్ ఇన్ ఇది అంటే అది 
మనకి ఆరోస్ ఉంటాయి కదా ఆరోస్ దగ్గర స్పేస్ ఇన్సఫిషియంట్ స్పే ఇప్పుడు చిన్న సర్కిల్ ఉంది సారీ చిన్న రెక్టాంగిల్ ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని డైమెన్షన్ చూపించాలనుకున్నాం అనుకోండి లోనే ఆరోస్ గీయడం ఇబ్బంది అందుకని బయటే ఆరోస్ గీసుకోవచ్చు అదొక మెథడ్ ఉంది బయటే ఆరోస్ గీసుకోవచ్చు లేదా ఇంకోటి ఏంటంటే బయటే డాష్ ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు లేదా బయటే డాట్ ఎడ్జస్ట్ థిక్గా డాట్ చేసుకుని అలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అలాగా చిన్న చిన్న ఏజెస్ అప్పుడు స్పేస్ స్పేస్ సరిపోకపోతే అప్పుడు అలా చేస్తాం నో గ్యాప్ లెఫ్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్కినే ఈ డయాగ్రామ్కి మధ్యలో ఎటువంటి గ్యాప్ ఉండకూడదు ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఎక్స్టెన్షన్ లైన్కినే ఫిగర్కి మధ్యలో ఎటువంటి గ్యాప్ రాకూడదు అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే క్రాసింగ్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ లైన్ షుడ్ లాంగ్ డాష్ 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 నాట్ షాక్ ఇప్పుడు మనం నిన్న ఒకటి చదువుకున్నాం ఏది లాంగ్ లైన్ లాంగ్ లైన్ తొచ్చినప్పుడు జిగ్ జాగ్ పెట్టి కట్ చేసేసి వదిలేస్తాము అని చెప్పాం కదా అలా డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా జిగ్ జాగ్ ఏమి ఇవ్వకూడదు స్ట్రైట్గా లైన్ గీసుకొని బయట పైన యూనిట్స్ ఏదైతే యూనిట్ ఆ యూనిట్ మెజ్ మెన్షన్ చేయాలి డైమెన్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మెన్షన్ చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డాష్ డాష్ ఇదేంటది దీన్ని డైమెన్షన్ కూడా జిగ్ జాగ్ ఏం చేయకూడదు డైమెన్షన్ యాజ్ యూజువల్గా ఉండదు ఇంక ఇలా గ్యాప్ రాకూడదు ఇంకా దాకా గ్యాప్ వచ్చింది చూడండి అలా గ్యాప్ రాకూడదు అలా గ్యాప్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఆబ్జెక్ట్కి గ్యాప్ రాకూడదు అది ఒక ప్రిన్సిపల్ ఓకే ఇవి ప్రిన్సిపల్స్ అండి నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ డైమెన్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ప్రొజెక్షన్ అండ్ డైమెన్షన్ లైన్ తిన్ ఫస్ట్ ఎగ్జి ఇదే అంటుంది ప్రొజెక్షన్ లైన్ అంటే డైమెన్షన్ లైన్ అంటే ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ప్రొజెక్షన్ అంటే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ డైమెన్షన్ లైన్ తిన్ కంటిన్యూస్ లైన్స్ వస్తాయి తిన్ కంటిన్యూస్ లైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి అడగచ్చు తిన్ కంటిన్యూస్ లైన్ నెక్స్ట్ అది పర్ఫె ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్స్ అనేది ఎప్పుడు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ప్రొజెక్షన్ అంటే ఏది ఇదేగా ఇది నైంటీ డిగ్రీసే కదా ఓకే ప్రొజెక్షన్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది లీడర్ లైన్ అది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుందని చెప్పారు ఒకవేళ కొన్ని కేసెస్లో చిన్నగా ఉందనుకోండి చిన్న ఆబ్లిగ్యూటీ ఇచ్చుకుంటాం ఆ ఆబ్లిగ్యూటీ ఇచ్చుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి లీడర్ లైన్ ఉంది కదా లీడర్ లైన్ ఇంక్లినేషన్ థర్టీ డిగ్రీస్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది లీడర్ లైన్ లీడర్ లైన్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు సర్కిల్ ఉంది కదా ఆ సర్కిల్ని బయటికి జీవించడం ఆ సర్కిల్ని అక్కడ డై డైమెన్షన్ ఇవ్వలేకనప్పుడు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి ఇచ్చేదాన్ని లీడర్ లైన్ అంటారు అది మనకి మూడు రకాలు విత్న్ లోపల లీడర్ లైన్ లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి అప్పుడు డాట్ పెట్టాలి లీడర్ లైన్ బై ఎండ్లో ఎండ్లో ఉందనుకోండి యారో పెట్టాలి లీడర్ లైన్ అదే లీడర్ లైన్ డైమెన్షనింగ్ ఇస్తుంది అనుకోండి యారో ఏం పెట్టకూడదు మూడు రకాలు విత్న్ లోపలికి వస్తే డాట్ ఎండ్ అయితే యారో మార్క్ డైమెన్షన్ అయితే ఇది ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి లోపల అయితే డాట్ పెట్టాలి ఎండ్ అయితే యారో పెడతాము అదే డైమెన్షన్ చూపించేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా ఉంది సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ని ఏం చేశాడంటే ఇలా తీసుకొచ్చి ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇచ్చుకుని దానికి డైమెన్షన్ లైన్ ఇచ్చుకున్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ యూనిట్ యూనిట్ చెప్పడానికి లీడర్ లైన్ వాడాడు ఎలాగ ఇలా స్ట్రెట్గా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వాడాడు దీన్ని యూనిట్ ఇస్తాం అలా ఇలా వచ్చి ఇలా తీసుకొచ్చు అది డైమెన్షన్ లైన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఒకే డయాగ్రామ్లో ఒకే డైమెన్షన్తో చాలా కరువు సున్నాయి ఇలాగ బొమ్మ ఉంది ఆ బొమ్మ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ బొమ్మకి సపరేట్గా ఇది ఎయిట్ రే ఇది రేడియస్ ఎయిట్ అని చెప్పి ఒక ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఒక లీడర్ లైన్ ఇచ్చుకుని ఆర్ ఎయిటీన్ అని చెప్పి ఆర్ ఆర్ ఎయిట్ అని చెప్పి అలాగే రెండు ఆర్ ఎయిట్ లైన్ రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఎయిట్ లైన్ రాయాలి అలా రాస్తే బాగుంటుంది అలా కాకుండా ఈ రెండింటికి కలిపి ఒకటి కంబైన్గా కలిపేసి అక్కడ ఆర్ ఎయిట్ అని చెప్పి రాసామనుకోండి బాగోదు ఓకే ఇక్కడ చదువు స్పెషల్ ఆర్క్స్ ఆర్ 
డైమెన్షన్ స్పెషల్ సింపుల్ స్మా షెవరల్ ఆక్స్ డైమెన్షన్ డైమెన్షన్ ఇస్తే మంచిది దేనికి దాన్ని సపరేట్గా అలా కాకుండా ఒకే డైమెన్షన్ ఇచ్చి అన్నిటికీ జాయిన్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇది ఎయిట్ ఎంఎం అని చెప్పి ఇది 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 అని తీసుకొచ్చి చూపించడం కన్నా ఇది ఇది ఎయిట్ ఎంఎం ఇది ఎయిట్ ఎంఎం ఇది ఎయిట్ ఎంఎం అలా చూపించడం మంచిది ఓకే నెక్స్ట్ అది ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్లో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ యారోస్ ఆరిజిన్ టర్మినేషన్ ఎండింగ్ స్టార్టింగ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తా అంటే యారోస్ని యారోస్ స్టార్టింగ్ ఆరిజిన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు రౌండ్ చుట్టి రౌండ్ ఇండికేషన్ ఇస్తాం నెక్స్ట్ అది లేకపోతే యారోస్ చిన్న స్పేస్ అయితే ఆబ్లిక్ లేదా డాట్ వాడతాం చిన్న స్పేస్ అయితే ఓకే ఈ యారో ఒక సైజ్ వచ్చి యారో వచ్చి యారోలో యాంగిల్ వచ్చి ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ ఉండాలి యారోలో యాంగిల్ ఓకే నెక్స్ట్ యూనిట్స్ ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు యూనిట్స్ చెప్పాను కదా నేను ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ సింబల్ వేస్తాము సింబల్ కానీ రేడియస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సింబల్ కానీ అది యూనిట్ రేడియస్ డైమెన్షన్ డయమీటరా సో ఎన్సో సో ఎన్సో ఆ ఏదో అని చెప్పి ఫస్ట్ అది వేసి దాని తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూ వేస్తాం ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇండికేటింగ్ డైమెన్షన్స్ డైమెన్షన్ ఇండికేట్ చేయడానికి మనకి రెండు రకాలు అలైన్డ్ అండ్ అలైన్ మెథడ్ యూనిట్ డైరెక్షనల్ మెథడ్ అలైన్ మెథడ్ అంటే నేను ఫిగర్ అంటే ప్యారలల్ టు ద డైమెన్షన్ లైన్ ఇప్పుడు ఒక బొమ్మ ఇలా బొమ్మ ఉంది ఇలా ఒక ఇంక్లైన్గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము ప్యా డైమెన్షన్ లైన్ అంటే దీనికి డైమెన్షన్ లైన్ ఇదే కదా వాల్యూ కూడా దీనికి ప్యారలల్గా ఉండాలి డైమెన్షన్ లైన్కి డైమెన్షన్ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంటే అలైన్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి డైమెన్షన్ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంటే అలైన్డ్ నెక్స్ట్ యూని డైమెన్షనల్ అంటే ఓన్లీ డైమ్ అంటే అదే హారిజెంటల్గా ఉంటే ఏ వాల్యూ నేను ఫిగర్లో చూపిస్తాను యూని డైరెక్షన్ అంటే హారిజెంటల్గా ఉంటే అది యూని డైరెక్షన్ ఒకే డైరెక్షన్ అన్నీ ఒకే హారిజెంటల్గా కానీ అన్నీ థర్టీ నైన్ ఇప్పుడు ఇది ట్వంటీ ఇది ట్వంటీ ఇది ట్వంటీ ఇది ట్వ ఇది థర్టీ అలా అలా రిప్రజెంట్ చేస్తే అది యూని డైరెక్షనల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో ఫిగర్ ఈరోజు మీకోసం కొన్ని ఫిగర్స్ కూడా తీసుకొచ్చాను ఇది అలైన్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఇది డైమెన్షన్ లైన్ ఇది డైమె డైమెన్షన్ లైన్ ఇది ఎక్స్టెండెడ్ లైన్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉంది సెవెంటీ అనేది థర్టీ అనేది డైమెన్షన్ లైన్కి దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది సారీ డైమెన్షన్ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉండేది అలైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి సెవెంటీ డైమెన్షన్ లైన్ థర్టీ డైమెన్షన్ లైన్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ నైన్ డైమెన్షన్ లైన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ డైమెన్షన్ లైన్ ఫోర్ ట్వంటీ డైమెన్షన్ లైన్ ప్యారలల్గా ఉంది మనం కార్నర్లో రైట్ సైడ్ అన్న రాసుకోవచ్చు రైట్ సైడ్ నుంచి చదువుకుంటే వెళ్తాం నెక్స్ట్ ఇది ఆరిజిన్ సింబల్ ఏంటి రౌండ్ చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ యారో 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 చైన్ అలాగా రిప్రజెంట్ చేయడాన్ని వ్యా వ్యా అలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు వాల్యూ ప్యారలల్గా డైమెన్షన్తో ఉంటే అది అలైన్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా ఇది కూడా అలైన్డ్ సిస్టమ్ చూడండి కరెక్ట్గా సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇలా టర్న్ అయితే ఇది కూడా సిక్స్టీ డి ఇది బెండ్ అయ్యి రాసాం థర్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అలా బెండ్ అయితేనే రాసాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అదే యూని డైరెక్షనల్ అనుకోండి చూడండి అన్నీ కరెక్ట్గా సెవెంటీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది థర్టీ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది అన్నీ టాప్ డైరెక్షన్లోనే ఉన్నాయి చూడండి ట్వంటీ నైన్ అన్నీ టాప్ డైరెక్షన్లో ఉంది ఇన్క్లైన్ అయినా సరే థర్టీ నైన్ అని చెప్పి వంకరిగా రాసి అదే ఇన్క్లైన్ లైన్ అయినా సరే 
ఇది స్ట్రైట్గా రాస్తాం థర్టీ నైన్ అనేది అది యూని డైరెక్షన్ అన్నీ ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండడం ఓకే సేమ్ యాంగిల్స్ కూడా అలాగే సిక్స్టీ థర్టీ అన్నీ పొడుగ్గా ఉన్నాయి దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి దగ్గర పెడతాను థర్టీ నైన్ ఇక్కడ ఉంది థర్టీ నైన్ ఇలా ఉంది సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఇక్కడ సిక్స్టీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సిక్స్టీ చూస్తే అలా ఉంది ఇక్కడ సిక్స్టీ చూస్తే ఇలా ఉంది ఓకే యూని డైరెక్షన్ ఓకే చైన్ ఇప్పుడు అరేంజ్మెంట్ అరేంజ్మెంట్ అనేది మూడు రకాలు చైన్ డైమెన్ చైన్ డైమెన్షనింగ్ ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ కంబైన్ ఈ మూడు రకాలండి చైన్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు చైన్ డైమెన్షనింగ్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా ఒక ఫిగర్ ఇలా ఉంది అనుకోండి ఇలా స్టెప్ వైజ్ సంథింగ్ ఇలా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇలాగా అన్నీ థర్టీ ఇక్కడ ఒక వాల్యూ నెక్స్ట్ దీనిది ఒక వాల్యూ దీనిది ఒక వాల్యూ దీనిది ఒక వాల్యూ దీనిది ఒక వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసేదాన్నే చైన్ డైమెన్షన్ చైన్ డైమెన్షనింగ్ అంటారు అంటే చైన్ కొలత ఒకే లైన్లో అన్ని డైమెన్షన్స్ వచ్చాయి అది చైన్ డైమెన్షనింగ్ ఓకే నెక్స్ట్ అదే ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఇది కానీ ప్యారల్ డైమెన్షన్ బొమ్మ వేసాను ఓకే ఈ ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ అనేది మనకి ఎప్పుడు సరే ఇంకోటి డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు అవుట్లైన్కి ఇది ఫిగర్ అవుట్లైన్ అండి దాని నుంచి టెన్ సెన్ టెన్ ఎంఎం గ్యాప్ తీసుకునే మనకి డైమెన్షనింగ్ ఇవ్వాలి ఇది ఎంత అయితే అంత టెన్ ఎంఎం ఆ తర్వాత నుంచి సిక్స్ ఎంఎం గుర్తుంచుకోండి టెన్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం నెక్స్ట్ గ్యాప్ చైన్లు అనేది ప్యారల్ అనేది డైమెన్షన్స్ అన్నీ ప్యారల్గా ఉంటే అదే ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ ఓకే కంబైండ్ అంటే ఈ రెండు కలిపి కంబైండ్ డైరెక్షన్స్ ఈ మీద చూద్దాం నెక్స్ట్ ఓకే ఇదిగా అండి ప్యారల్ డైమెన్షనింగ్ చైన్ డైమెన్షన్ ఇమేజ్ పెట్టలేదు ప్యారల్ నెక్స్ట్ కంబైండ్ ఇదిగా అండి ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఈ కంబైన్ని అలాగా స్టేగర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ ఇంకా మనం ఇంకొక టూ త్రీ చిన్న చిన్న ఉన్నాయి స్టేగర్డ్ ర్యాండ్ స్టేగర్ డైమెన్షనింగ్ అంటే రెడ్ అండ్ అండ్ డైమెన్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాము డైమెన్షన్ ఇన్ సెక్షన్ ఈ మూడు చూద్దాం స్టేగర్ డై ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి పెద్ద డైమెన్షనింగ్లో పార్ట్స్ స్టేగర్ డైమెన్షనింగ్ అంటే ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ థర్టీ వరుసగా రాయలేదు స్టేగర్ డైమెన్షన్ అంటే హండ్రెడ్ ఇక్కడ రాశాడు ఫిఫ్టీ ఇక్కడ రాశాడు ఫార్టీ సిక్స్ ఇక్కడ రాశాడు ఆల్టర్నేటివ్గా రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఓకే చూడండి వాల్యూస్ ఆల్టర్నేటివ్గా రాసుకుంటూ వచ్చాడు అంతేగా ఇక్కడ చూడండి వరుసగా రాసుకుంటూ వచ్చాడు వరుసగా రాసుకుంటే క్రౌడెడ్గా ఉంది సో అలా క్రౌడెడ్గా ఉండకుండా ఆల్టర్నేటివ్గా రాసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఏ వాల్యూ దేనికి అనేది ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది అది స్టేగర్ డైమెన్షన్ నెక్స్ట్ రెడ్ అండ్ అంటే అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా రిఫరెన్స్ లైన్ యూజ్ చేసి గీస్తారు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ గీయడానికి ఇది పెద్ద ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరం లేదు దీని థిక్నెస్ దీని థిక్నెస్ అనేది వేరే వ్యూ అవుతుంది ఈ డిస్టెన్స్ అనేది అవసరం లేదు కానీ మనకి తెలియడం కోసం దాన్ని ఒక రిఫరెన్స్ లైన్ కింద తీసుకు రిఫరెన్స్ డైమెన్షన్ అని చెప్పి యారో సేమ్ పెట్టుకుంటా థర్టీ అని చెప్పి రాసేసి వదిలేసాం అనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నా ఇంటర్మీడియట్ రిడెంటెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది రిడెంటెంట్ అంటే రిడెంటెంట్ అంటే దాని అర్థం రిడెంటెంట్ అంటే అది కుదరదు అన్నట్టుగా సాధ్యం కానిది సాధ్యం కానిది అని రిడెంటెంట్ అంటారు అది ఇక్కడ సాధ్యం కానిది అంటే ఇక్కడ చిన్నగా వస్తుంది అన్న అలాంటి ప్లేసెస్లో అవసరం లేని కాబట్టి అవసరం లేనిది సాధ్యం కానిది ఏమన్నా ఉంటే అలా రిఫరెన్స్ డైమెన్షన్ పెట్టి గీస్తాం అంతే అంత మీన్స్ ఏం లేదు ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ 
సెక్షన్ ఏరియాలో డైమెన్షనింగ్ ఎలా చేయాలి అనేది చూడండి ఖచ్చితంగా మనం అరేజ్ చేయాలి ఫస్ట్ అవుట్ అదే అవుట్ వర్డ్ తీసుకొచ్చి గీస్తే ఇంకా ప్రిఫరబుల్ అదే ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇచ్చి గీసుకుంటే చాలా ప్రిఫరబుల్ ఒకవేళ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇవ్వడం కుదరలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అరేజ్ చేయాలి హ్యాచింగ్ ఉంది కదా హ్యాచింగ్ ఉంది కదా ఇలా హ్యాచింగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ హ్యాచింగ్ లోపల మధ్యలో గ్యాప్ ఉండాలి ఎప్పుడు వాల్యూ ఇచ్చే దగ్గర ఓకే ఈ వాల్యూ ఇచ్చే దగ్గర ఇక్కడ గ్యాప్ ఉండాలి అది ఖచ్చితంగా అది ఉండాలి ఆ గ్యాప్ ఇవ్వకపోతే అది తప్పు ఓకే ఇది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్స్ చూపించాలనుకున్నాడు అనుకోండి కోఆర్డినేట్ చూపించాలంటే సర్కిల్ గీసి ప్లస్ సింబల్ వేస్తాడు దాని డయమీటర్ కూడా ఇంపార్టెంటే ఓకే ఇప్పుడు వన్ త్రీ ఫోర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాడు కదా దాని తర్వాత బయట టేబుల్ వేసుకోవాలి మనం దాని పక్కన కోఆర్డినేట్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు వేసుకొని కోఆర్డినేట్స్ వచ్చేసరికి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వై పై ఇప్పుడు వన్ అనే కోఆర్డినేట్ ఇదేగా దాని కోఆర్డినేట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ దాని డయామీటర్ కూడా దాని డయామీటర్ ఎంత వేసాడు అంటే ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ సెకండ్ థర్డ్ దాన్ని డయామీటర్ కూడా గీసాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫిఫ్త్ చూడండి డయామీటర్ అన్నిటికన్నా పెద్దది ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే అలాగే మనం కోఆర్డినేట్ డైమెన్షన్స్ కూడా ఇలా మెన్షన్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఇందాక స్పేసింగ్ అని చెప్పాను కదా స్పేసింగ్ వచ్చేసరికి ఇది అవుట్ లైన్కి ఫిగర్ ఆబ్జెక్ట్కి ఫస్ట్ డైమెన్షన్ ఇచ్చేది టెన్ సెంటి టెన్ ఎంఎం ఉంటుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సిక్స్ ఎంఎం ఉంటుంది టెన్ ఎంఎం సిక్స్ ఎంఎం అది దగ్గరగా ఉంది అనుకోండి రెండు క్లమ్జీ అయిపోయి బాగోదు ఓకే చెప్పాను కదా కోఆర్డినేట్ డైమెన్షన్స్ ఎలా ఇస్తాము పై దాని దాని స్కేల్ దేంటిది సింబల్స్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము దాన్ని సపరేట్గా టేబుల్ మెన్షన్ చేసి ఎక్స్ వై పై డైమెన్షన్స్ వేస్తాము అది ఇప్పుడు డై ఇప్పుడు సర్కిల్ యొక్క ఇది సర్కిల్ అండి సర్కిల్ యొక్క ఫ్యూచర్స్ అండి సర్కిల్ యొక్క స్పెషల్ స్పెషల్ డైమెన్షన్ సర్కిల్కి ఎలా ఇస్తాము అనేది ఇమేజెస్ పెట్టాను ఇమేజెస్ చూద్దాము నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు యూనిట్ ఎప్పుడు సింబల్ వాల్యూ అది పక్క సింబల్ వాల్యూ అది గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది నేను డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఫిగర్ డయ డయాగ్రామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఇదిగా అండి సైకిల్ టైప్స్ మనకి ఇవి ఇవి కరెక్ట్ ఇవి తప్పు ఇవి ఎందుకు తప్పో చెప్తాను ఫస్ట్ ఎప్పుడు సరే అవుట్ కూడా చూపించేటప్పుడు ఎప్పుడు హెడర్ యూస్ చేయాలి హెడర్ ఏది ఇందులో ఇది హెడర్ అవుట్ వర్డ్ యూస్ చేసేటప్పుడు నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్టెన్షన్ లైన్ ఇచ్చుకొని ఎలా మెన్షన్ చేశాడు ఓకే వెరీ గుడ్ ఇది ఇది ఓకే నెక్స్ట్ డబల్ యారో ఉన్నప్పుడు డబల్ యార్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి ఇంకోటి చూసారా మీరు జూమ్ చేస్తాను ఒక్క నిమిషం యారోస్ అనేది ఇలా పెట్టాడు నెక్స్ట్ యారో అవుట్ సైడ్ పెట్టాడు అలానే పెట్టచ్చు ఓకే డైరెక్ట్ దేంటి అది హెడ్ లీడర్కి యారో ఇచ్చాడు అలా ఇవ్వకుండా ఇలా అన్నా మెన్షన్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ లీడర్ లైన్ యూస్ చేయకుండా లీడర్ లైన్ యూస్ చేయకుండా ఇన్ సైడే గీసాడు ఇన్ సైడ్ డైమెంటర్ ఇచ్చాడు ఇన్ సైడ్ ఇచ్చినప్పుడు లీడర్ లైన్ అవసరం లేదు అవుట్ సైడ్ గీయాల్సినప్పుడు లీడర్ లైన్ కావాలి లీడర్ లైన్ అవసరం లేదు లీడర్ లైన్ కావాలి ఇన్ సైడ్ అప్పుడు ఓకే అది ఇంపార్టెంట్ అది కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఇది ఎందుకు మిస్టేక్ చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ లీడర్ లైన్ అనేది దీని ఎక్స్టెన్షన్ లీడర్ లైన్ అనేది దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి ఒక హారిజెంటల్ లైన్ గీసి దానిపైన వాల్యూ రాయాలి ఇప్పుడు ఓకే వాల్యూ కూడా పై ఫస్ట్ ఫస్ట్ సింబల్ దాని తర్వాత వాల్యూ అని చెప్పాను వాడు అన్ని రివర్స్లో రాశాడు ఓకే అన్ని రివర్స్లో రాశాడు ఓకే నెక్స్ట్ 
డయామెట్ డైమెన్షన్స్ ఎప్పుడు లీటర్ లైన్ యూజ్ చేసేది అంటే లాన్ డైమెన్షన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇన్సైడ్ సర్కిల్ని మొత్తం కవర్ చేసేసాడు డాష్ మనం డాష్ డాట్ డాష్ డాట్ డాష్ సర్కిల్ అని ఇండికేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆ లైన్నే వీడు క్లోజ్ చేసేసి డైమెన్షన్ ఇచ్చాడు అది తప్పు ఓకే డయామీటర్ అయిదని చెప్పి డయామీటర్ సింబల్ కూడా ఇవ్వలేదు డయామీటర్ సింబల్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి డయామీటర్ అని చెప్పేటప్పుడు డయామీటర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైనా సరే నెక్స్ట్ ఇది సేమ్ అర్థమైందిగా మీకు ఇక్కడ లైన్ దేంటి అదే ఒక హారిజెంటల్ లైన్ లేదు హారిజెంటల్ లైన్ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ టెన్ అనేది చూపించాలి ఆ రివర్స్లో చూపించాడు హారిజెంటల్ లైన్ కూడా ఉండాలి అది డైమెన్షన్ డ్రా డ్రాయింగ్ది నెక్స్ట్ కార్డ్ ఆర్క్ యాంగిల్ వాటిని ఆర్క్ రేడియో వాటిని ఎలా చూపించాలో చూద్దాం ఇప్పుడు కార్డ్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ మీకు తెలుసుగా తెలుసు నిన్న చెప్పాను మీకు అర్థం అయ్యి వండకపోవచ్చు మేబీ మొన్న చెప్తాను సర్కిల్ ఉంది కదా ఆ సర్కిల్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఇలా కలిపామనుకోండి ఒక సర్కిల్ని రెండు పాయింట్లు కలుస్తాయి ఆ రెండు పాయింట్ ఈ లైన్నే కార్డ్ అంటారు ఈ లైన్నే కార్డ్ అంటారు ఓకే ఆ కార్డ్ లెంత్ ఆర్క్ కన్నా కార్డ్ లెంత్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది గుర్తుంచి చూడండి ఆర్క్ లెంత్ కన్నా కార్డ్ లెంత్ ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది చూసారా అందుకని చెప్పి ఇక్కడ హండ్రెడ్ డైమెన్షన్ లైన్ చూసారా ఎలా ఉందో హారిజెంటల్గా ఉంది ఇవి లైన్ కూడా ఇప్పుడు హారిజెంటల్గా ఉన్నట్టే కదా కరువుకి కరువుకి హారిజెంటల్గా ఉన్నట్టు కార్డ్ ఇప్పుడు ఈ లెంత్ హండ్రెడ్ అనేది అది కార్డ్ ఓకే నెక్స్ట్ రేడియో రేడియో చూసారా డైమెన్షన్ లైన్ బెండ్ అయింది ప్యారలల్ టు ద యార్క్ దేనికైతే డైమెన్షన్ ఇస్తున్నామో దానికి ప్యారలల్గా గీసాం డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ఆర్క్ యొక్క యాంగిల్ చేసేటప్పుడు ఇది నెక్స్ట్ ఒక బొమ్మ ఉంది ఆ బొమ్మలో ఇక్కడ రేడియస్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు ఇక్కడ రేడియస్ ఇవ్వడం అవసరం లేదు కానీ రే రేడియస్ అని ఇండికేట్ చేయాలనుకున్నాడు అనుకోండి వాల్యూ వేయకుండా అలా సింబల్ ఇచ్చి ఆర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది ఓకే అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రేడియస్ ఇవ్వాలన్న అవసరం లేదు ఎందుకంటే సిక్స్టీన్ అనేది డయామీటర్ అయిపోతుంది ఆ డయామీటర్ బట్టి మనం బొమ్మ గీయచ్చు కానీ అది రేడియస్ అని చూపించడానికి రేడియో అని చూపించడానికి ఆర్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి వాల్యూ ఇవ్వక్కర్లేదు ఓకే మ్యాక్సిమం క్లాస్ నెక్స్ట్ ఇంకా మ్యాక్సిమం క్లాస్ అయిపోయినట్టే ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పేసి క్లోజ్ చేసేస్తాను ఇక్కడ ఓకే లేండి ఓకే ఓకే చాలండి ఈరోజుకి మీరు ఏ రోజు ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రేపు మార్నింగ్ మ్యాక్సిమం సర్వే క్లాస్ పెడతాను సర్వే స్టార్ట్ చేస్తాను సర్వే మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసినంత మట్టుకి నేను పెట్టిన వీడియోస్లోంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ స్కోర్ చేయొచ్చు నాది మ్యాక్సిమం నేను నేను అనుకుంటున్నాను మ్యాక్సిమం సర్వే ఎయిటీ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం వస్తుంది ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేది నేను ఇప్పుడు చదువుతున్న సబ్జెక్టే కాబట్టి నేను సరిగ్గా చెప్పకపోయి ఉండొచ్చు అదే సర్వే అనేది నన్ను ఇప్పటి నుంచో చదువుతున్న సబ్జెక్ట్ కాబట్టి సర్వే అనేది పక్కగా మ్యాక్సిమం సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మీకు కవర్ చేస్తాను మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ మీరు చదువుకోండి మ్యాక్సిమం అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా అవ్వచ్చు అది మనం చెప్పలేము థ్యాంక్స్ అండి